Cápsulas para la Memoria Nacional es un espacio para la difusión del pensamiento histórico en el marco del conflicto armado colombiano. La guerrilla del EPL es una de las tres más antiguas de la República de Colombia al lado de las FARC-EP y del ELN. Esta guerrilla fue fundada el 10 de febrero de 1967 y tuvo el liderazgo de personas como Pedro Vázquez Rendón, Libardo Mora Toro, Oscar William Calvo, Pedro Leonardo Boleda, Ernesto Rojas, Bernardo Gutiérrez, Francisco Caraballo, entre otros. Precisamente el 95% de esta guerrilla se desmovilizó en marzo de 1991 y el 5% restante se concentró en la zona del Catatumbo, norte de Santander, y allí han sido reconocidos con el nombre de los Pelusos como un grupo armado organizado, como una banda criminal que se dedica al narcotráfico y que no tiene reconocimiento como grupo insurgente y político por parte de los gobiernos nacionales. En ningún momento el EPN se ha desmovilizado. Fueron ciertos traidores que quisieron acabar con este proceso, con este proyecto que hoy defendemos y que es la esperanza de muchos campesinos, de muchas comunidades que a lo largo de 50 años nos vienen conociendo. Una curiosidad de esta guerrilla fue su cambio ideológico porque inicialmente ellos tenían una ideología maoísta, querían hacer una guerra de guerrillas al estilo de Mao en China, pero luego, después de 1975, ellos tienen un cambio ideológico en el que se inclinan hacia la línea estalinista del Partido del Trabajo de Albania, que fue una conferencia internacional organizada por partidos marxistas leninistas. Finalmente, esta guerrilla fue prácticamente exterminada en sus disidencias en la década de los noventas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército Popular porque se les acusaba por un lado de ser amigos de los paramilitares y por el otro de seguir siendo guerrilleros.